。据说只要把尸体用水泥封住，就永远不会被发现。在电影《误杀》中，男主就用水泥将尸体浇筑在警局的地下，最终逃脱了法律的制裁。难道尸体在水泥里不会散发出腐臭味吗？为了验证这个说法，刘彦祖决定以修水管为由，在邻居门前挖一个大洞。首先，吉米启动切割机，在水泥地上画出轮廓，然后使用冲击钻开始凿地，并将里面的土壤铲除。为了有足够的空间进行水泥浇筑，他们再次加大洞口的面积，最终挖了一个和墓坑大小差不多的坑。接下来，他们从屠宰场买来几头开始腐烂的二师兄尸体，极度上头的气味让邻居们都凑过来看热闹。亚当没有顾及邻居们的白眼，直接将死猪倒进了大坑里，然后拉开搅拌车的出料口，浇上水泥。如果水泥能阻挡腐臭气味的扩散，那么等凝固之后就真有可能瞒天过海。然而水泥浇筑好后却出现了意外，里面腐臭气泡如同某广告里的老坛酸菜一样咕噜咕噜往外冒。为了尽可能掩盖气味，吉米在上面铺了一层塑料膜后继续浇筑水泥，直到与周围的地面齐平。这样等水泥凝固之后，是否还会有腐臭味呢？而结果让人大跌眼镜。尽管水泥已经硬得像石头，但周围依然可以闻到浓烈的腐臭味。于是两人再次往地面铺上一层乳胶，以达到完全密封的效果。终于在五个月以后，这里除了因为有人趴在上面闻气味而留下的手印外，完全感觉不出任何不同。下面他们找到了雷达专家，因为他手上有探地雷达设备，设备能往地下发出脉冲信号。如果土壤里有异物，雷达就能接收到返回信号，从而显示在电脑上。那他又能否检测到水泥中的尸体呢？设备调试好之后，吉米拖着雷达在水泥地面来回探测，而电脑上显示有许多白色圆圈，并且与其他位置明显不同。专家表示，下面一定有什么东西。为了验证雷达检测是否准确，于是两人开始重新挖开水泥地面，看看里面到底什么情况。当亚当揭开一个窟窿时，浓烈的味道让他深吸一口气。而通过夜视摄影机可以看到，里面的猪已经腐烂消失，并在水泥里形成一个个空洞。电影中，即便将水泥完全密封，也能通过技术手段找到尸体。所以这样的做法非常危险，请大家不要模仿。我是探索哥，咱们下期见。据说只要在开枪时快速甩动手臂，子弹就能拐弯绕开中间的障碍物，从而击中后面的目标。电影《刺客联盟》中就有这样的场景。传说中的抖枪术真的可能实现吗？为此，刘彦祖打算用实验进行验证。他们首先来到专业的靶场，并将事先准备好的靶子固定。在正式实验之前，他们将进行简单的测试，以确保几人都能击中靶子。随后，三人选好器材开始射击。可以看出，几人在没有障碍物遮挡的情况下都能轻松命中目标。那如果在中间加上障碍物，他们还能顺利击中目标吗？首先上场的是格兰，小日子过得不错的他，自然有着专业的手速。他不断模仿电影里的手法，寻找感觉，随后快速甩动右臂，射出一发子弹。从姿势来看，这一发非常成功，但从慢镜头可以看出，他发射的太早了。在随后的几次射击中，不是开枪太早，就是太晚。别说让子弹拐弯，就是找准方向都是问题。随后托瑞也开始了实验，在找准位置之后。他以迅雷不及掩耳之势扣动了扳机，但子弹紧贴着猪蹄射向了地面。随后出场的凯利也是如此，子弹丝毫没有拐弯的迹象。看来模仿电影中的手法是无法让子弹拐弯的。但考虑到影片中都是天赋异禀的刺客，他们甩臂的速度比普通人要快很多。那如果用机器将速度提高，会不会就能达到让子弹拐弯的效果呢？为此，格兰打造了一台辅助开枪的机械手臂，它不但能以超人速度甩动手臂，还能精确地控制开枪时机。随后，三人将机械手臂安装在专业射击场馆。为了检验子弹是否拐弯，他们用五张白纸按照八英尺间隔依次排开。开枪后，子弹会在白纸上留下弹孔，用红外笔将它们连接起来，就能知道是否是直线。一切准备就绪后，格兰按下了遥控开关，机械臂快速甩动并扣动了扳机，子弹精准地射在白纸上。凯利用激光笔透过弹孔进行照射，五个弹孔全部被连接起来，这就意味着子弹并没有拐弯。但格兰偏偏不信邪。他认为只要甩动速度足够快，实验就一定能成功。于是他将机械臂甩动速度提高到人类的三倍，再次进行实验。然而五个弹孔还是被连接成一条直线。看来抖枪术在现实中是不可能实现的。那如果将枪支和子弹进行改造，又能否实现拐弯呢？于是凯利将枪管卸下并打磨掉里面的膛线，托瑞则将子弹进行打磨成不规则形状，以此来改变子弹的重心。经过几个小时的改造，托瑞先用正常手枪激发改装过的子弹，通过高速相机可以看到。子弹失去重心，发生了抖动，但整体还是呈直线飞行。紧接着，再用没有膛线的手枪测试改装子弹，这次子弹的飞行姿态就乱多了，甚至有些是倒着飞。尽管这样，但子弹的飞行轨迹依然呈直线，所以无论怎么改造子弹和枪支，都无法让子弹拐弯飞行。
据说用冰块做的子弹可以杀人于无形，因为一旦击中目标后就会化冰成水，并且还有人认为某大佬就是被冰子弹所打。为了验证这个说法的真实性，刘彦祖决定打造一枚冰冻子弹。于是他们在学校旁的小卖部找到了同款步枪，然后吉米通过对子弹结构的研究，用金属制作出了冰冻弹头的浇筑模具。随后他将清水倒入模具中，并泡在液氮里进行冰冻。等完全凝固之后，冰子弹就做好了。但在脱模时，他们却出现了翻车。显然制作冰子弹并没有想象中容易。之后他们请教了枪械专家，并且专家表示用肉做成的子弹同样能杀人于无形。于是他们将牛肉塞入模具中并进行冰冻，最终完美制作出了一颗肉蛋。而由于找不到志愿者测试肉蛋的杀伤力，刘延祖只能请出了假人老兄。但当他们扣动扳机时，假人并没有出现任何损伤，反而被喷了一身的火药残渣。为了继续研究冰子弹的杀伤效果，刘延祖重新改变了子弹的制作方式，托瑞用硅胶代替原来的金属模具，并且使用子弹进行倒模，等加水之后再插入蛋壳。这样冰冻二十四小时的子弹就不会出现断裂，可它究竟会有多大的杀伤力呢？然而随着一声枪响，这次的实验结果竟然和上次一样，因为冰弹头在发射的瞬间就融化蒸发了，所以开枪的效果就和空包弹一样。据说有个跳伞员打开降落伞失败，直接砸在游乐场的跷跷板上，而跷跷板另一端的女孩被弹到了七层高的楼顶，并且女孩还奇迹般生还。看似扯淡的故事，难道真的不可能吗？为了验证这个故事的真假，刘延祖打算冒死进行实验。首先，他们将进行一次小规模测试。亚当使用木板制作了一个简易跷跷板，把铅球比作是跳伞员，然后用木偶充当被弹飞的小女孩。为了实验更加真实，吉米将钢珠灌入木偶体内，用来调整木偶的重量，让其和铅球的相对重量与跳伞者和小女孩的相对重量相同。随后，亚当做上升降台，在石英尺的高度开始测试。让人惊讶的是。当铅球撞击跷跷板后，木偶弹起的高度超过了铅球落下的起始位置，这就说明女孩很有可能被弹飞到七层楼高。接下来，亚当制作了一个全尺寸的钢制跷跷板，但如果要达到跳伞者的撞击速度，至少要在六百英尺的高空落下。显然，这样的操作无法实现，因此他们决定用重量来弥补高度的不足。亚当找来三个装满水的铁桶，用来提供撞击力。随后，两人来到停车场开始实验。起重机将铁桶提上四楼，并开始释放。但实验出现了意外，钢制跷跷板被直接砸断，导致只有一小部分的能量传递给了小女孩。这样就无法验证留言的真假。于是，他们准备打造一个超级跷跷板。吉米从起重机上找到了灵感，他将跷跷板分为两段，分别连接在中间的铰链上，而两端的座椅则用钢索进行牵制。这样受到的撞击力会由钢索承担，从而让跷跷板能够承受更大的撞击力。由于接下来的工作量会比较大，吉米请来了留言组的其他同伴。凯莉使用褐藻胶来制作仿真跳伞员，因为它的物理特性和人体肌肉极为相似，并且将重量控制在成人的平均体重。而格兰和托瑞来到跳伞中心，他们需要测试从600英尺高空跳下的撞击速度。两人采用真人跳伞的方式，测得撞击速度为122英里每小时，但在真正的实验中。他们无法让假人精准撞击跷跷板，于是他们想到了蹦极用的橡皮筋，利用反方向的弹力，让假人在合理高度以超重力的速度坠落。下面实验即将开始，女孩能否被弹飞到七层楼的高度并存活呢？在蹦极场老板的帮助下，他们拿到了一根超大橡皮筋，而为了在实验中能精准撞击跷跷板，他们使用两根绳索来引导假人的坠落方向。但实验之前，他们还需要进行一项校准测试，用与假人重量相同的沙袋来充当坠落物体。而下面的轮胎是测试的撞击目标。当吊钩向上的拉力达到两千一百五十磅的时候，格兰释放了橡皮筋，沙袋撞击的速度为一百二十二英里每小时，刚好和跳伞员撞击跷跷板的速度相同。接下来，他们将超级跷跷板带到实验现场。而为了不让跷跷板被撞坏，吉米用海绵制作了一个缓冲垫。托瑞抱来女孩模型，格兰在她身上贴有两个震荡感应贴，如果红色感应贴破损，则代表女孩死亡；而如果是绿色感应贴破损，则代表女孩身受重伤。所有准备就绪之后，亚当将假人绑上橡皮筋，并挂在吊钩上。下面就是见证时刻的奇迹：女孩真的能被抛到七楼的高度并存活吗？当吊钩对橡皮筋的拉力达到两千一百五十磅的时候，格兰按下了释放按钮，假人击中跷跷板，并将女孩抛到了五十五英尺高，但并没有达到七层楼的高度。而且女孩身上的红色感应器已经破裂，说明她已经死亡。从高速相机可以看出。假人只有上半身击中了跷跷板，也就是六到七成的力量转移到女孩身上，所以他们必须重新进行实验。由于假人在上次实验中已经粉身碎骨，这次将用灌满等重量沙子的轮胎代替。再次按下释放按钮，轮胎精准的命中跷跷板，女孩模型直接被弹飞至一百三十英尺的高空，足足有十三层楼高。然而这次实验虽然成功了，但女孩却不可能存活下来。格兰通过计算得出，女孩承受了四十二个 G 的加速度，在被弹起的瞬间，她就已经上天了。所以，为了小女孩的安全，请不要随便做跷跷板。
。这估计是史上成本最高的一次实验。据说加特林不仅能拆汽车，还能用来砍树，并且速度比电锯还要快。现实情况真的是这样的吗？刘彦祖带着这个疑问来到沙漠无人区开始实验。为了假装保护生态，他们决定使用刚砍下的几棵松树进行实验，在挖掘机的帮助下将树分别立了起来。这些树直径达到两英尺。为了提高实验的挑战性，他们又从其他地方砍来几棵同样大小的木斗树，而它的密度是松树的四倍。机枪能否将它们射断呢？接下来，他们找来三种具有代表性的机枪。首先是汤普森冲锋枪，在三十年代，它是黑帮们的最爱，能在一分钟之内射出五百发子弹。然后就是 M 二四九半用机枪，射速达到每分钟一千发。最后是毫无人性的重型加特林机枪，它能在一分钟之内倾泻三千发子弹。所有准备就绪之后，格兰首先拿着汤普森冲锋枪对松树开始射击，但强大的后坐力让枪口不断上扬。一梭子子弹之后，松树表面只留下了几个弹坑。显然，轻型机枪无法对树木造成威胁。于是，他们进行了火力升级。接下来，托瑞将用 M249 机枪进行实验。由于使用了脚架，射击的稳定性大大提高，子弹基本都集中射在树干底部。然而，打光三条弹链也没能让松树倒下。但这次子弹却射穿了树干。最后出场的就是今天的主角加特林。这个人称“生命收割机”的机枪又能否射断松树呢？当凯利扣动扳机的瞬间，无数弹壳犹如倾盆大雨一般落下。不一会，树干就开始冒烟起火，然后直接断成两截。从开枪到倒下，仅仅用时四十五秒。接下来，他们用电锯进行了对比。令人大跌眼镜的是，相同时间内电锯才锯断树干的一半。显然，加特林的效率比电锯高出不少。最后，他们又尝试用加特林射击木豆树，结果也只是用了六十八秒。所以得出结论，在法律允许的范围内，如果你家里有矿，可以用加特林来砍树。据说请人清理搅拌车里附着的水泥需要花费上万块，但如果用炸药就能瞬间清理干净，难道炸药不会将车辆炸毁吗？为了验证这个说法，刘彦祖来到了当地的水泥公司，希望买一辆报废的搅拌车进行实验。经过一番讨价还价，最后老板愿意每辆车倒贴两百美元来交个朋友。考虑到实验可能需要多次完成，亚当大手一挥，含泪买下了四辆状态相对较好的搅拌车。有了实验道具之后，他们首先要将第一辆的搅拌桶内壁附上水泥。但由于机械故障，等第二天水泥凝固后，他们发现已经装满了半桶。为了保证爆炸的安全性，本次实验将在爆破场进行，并且由专业爆破员操作。因为不清楚需要的火药当量，专家建议先从威力较小的樱桃炮弹开始实验。连接上远程控制电缆之后，专家在远处按下了引爆按钮。Blast danger! Three, two, one. 这样的动静还不如你们放的一个屁。显然，对里面的水泥来说，就像挠痒痒。紧接着，专家升级了火力，这次将用一枚 M80 炸弹进行实验。它是美军模拟爆炸使用的一种鞭炮，威力是樱桃炮弹的好几倍。Three, two, one. 然而，水泥依旧对它无动于衷。经过多次爆破失败之后，吉米要求直接上大家伙。于是，专家决定使用一磅的黑火药进行爆破实验。它又能否将水泥震落下来呢 ？Three, two, one. 这次爆炸的观感要比之前好多了。搅拌车发生了剧烈的晃动，强大的火焰和烟雾从洞口喷出，搅拌桶内壁的水泥也被炸下来不少，但底下的一层依旧很坚挺。刘彦祖认为是因为里面的水泥太厚，小剂量的爆炸无法对它产生影响，毕竟正常情况下不会堆积这么厚的水泥。于是他们拖来了第二辆搅拌车，里面水泥厚度刚好满足实验要求。那么如果用炸药炸正常厚度的搅拌车，里面的水泥又能否被清理干净呢？这次他们决定用 1.5 磅的高爆炸药进行实验。Three. Two, one. 随着一声巨响，搅拌车后面的钢门喷出大量烟尘，但打开搅拌桶却发现，虽然里面很多水泥都被震了下来，但并没有一次性清理掉所有水泥。而如果加大炸药的剂量的话，在不考虑对搅拌车损伤的情况下，是可以将里面的水泥清理掉。而在实验的最后，吉米还有个疯狂的想法：如果将搅拌车里装满高爆炸药，爆炸效果会是怎样的呢？于是他们将另一辆搅拌车搬到了采石场，接下来将在这里制造一场巨大的爆炸。而为了实验的万无一失 ，FBI 医护人员、消防队、警局以及爆破专家共同制定了实验计划，并封锁了周围的所有公路。随后，一辆满载高爆炸药的卡车来到实验现场，在 FBI 专员的全程监督下，工作人员将整整八百五十磅炸药全部塞进搅拌桶。爆破专家表示，这次爆炸产生的金属碎片如同子弹，杀伤半径达到了一英里。所有准备就绪之后，空中响起了防空警报，工作人员全部撤离到一点六英里外的观光台。为了各位老铁的安全。请大家在距离手机一英里以外观看。巨大的爆炸声吓得吉米虎躯一震，而爆炸中心的搅拌车连渣都不剩，就连远处的摄像机也难逃魔爪。如此危险的实验，请大家切勿模仿。
。据说当乒乓球被加速到超音速时，就能对人体造成致命伤害。难道小小的乒乓球真有这么大威力吗？为此，留言组决定将乒乓球加速到超音速，看它对人体究竟能有多大伤害。亚当和吉米首先用球拍进行了测试，正常人能将乒乓球加速到100公里每小时，而咱们中国运动员扣杀时能达到180公里，但距离音速还相差甚远。为此，亚当用真空泵和塑料管打造了一个空气泡，他将乒乓球放入管内的一端，并用胶带将两端密封，然后抽空里面的空气。实验时，只要戳破后面的胶带，空气就会迅速涌入管内；只要后方的气压大于前方，乒乓球就会持续加速。这时，亚当戳破了后方的胶带，乒乓球在强大的气压下飞速射出。之后，他们对空气泡进行了改进，并将泡管增加到之前的两倍。经过测试，这次乒乓球的时速达到了六百公里。尽管速度已经非常惊人，但还远没有达到实验的要求。那如果将泡管增加到二十四米，是否就能达到超音速呢？然而，当亚当戳破胶带后，乒乓球竟然在出口处停了下来，因为泡管太长，导致空气渗透到了乒乓球的前面，从而平衡了压力差。但他们通过高速相机发现，乒乓球在九米处的速度是最快的。于是，亚当锯掉了多余的泡管。并且在后方增加了一个高压舱，它能为炮管提供五十万帕的压力，从而使乒乓球的速度变得更快。这次乒乓球的时速达到了恐怖的一千二百四十六公里。下面他们来到试验场，决定扩大实验规模，看用四十六米的炮管发射乒乓球能造成多大的伤害。为此，亚当搭建了一个四十六米长的发射管，并且将后端的高压舱气压增加到三百四十五万帕。用胶带把泡管两端密封之后，他们抽掉了管子里的空气，一切准备就绪。吉米撬开了高压舱的阀门，就在一瞬间的功夫，乒乓球从四十六米外的出口飞速射出。虽然时速达到了一点四倍音速，但高速相机却显示乒乓球在出口之前就已经破碎了。为了保证射出的球完好无损，亚当将泡管的长度缩短至六米，并把气压降低到二百零七万帕。再次进行实验，令人惊奇的是，这次乒乓球不仅没有破碎，而且速度比之前还要快，基本上达到了子弹出膛的速度。那么，在这种高速下，乒乓球到底有多大的杀伤力呢？这时，亚当将一个乒乓球拍固定在炮管前，然后再次打开阀门，巨大的压力将乒乓球以超音速射出，瞬间就将球拍击穿一个洞。为了测试乒乓球对人体的伤害有多大，亚当捡来一个不要钱的猪屁股。看乒乓球能否将其击穿。随着乒乓球的发射，猪屁股直接被击倒在了地上，并且造成了一个三点八厘米深的伤口。而通过高速相机可以看到，强大的冲击力使皮肉产生了分离。虽然没有子弹致命的威力，但如果击中人体的话，估计会有点疼。所以没事，千万不要在家尝试。据说如果有手榴弹在你身边爆炸时，只要卧倒在地上就能逃过一劫。因为手榴弹爆炸的碎片都是向上并且向外发射，所以贴近地面就会形成一个安全区。事实真的是这样的吗？为此，留言组来到了爆破试验场，在这里，他们将用手榴弹进行爆破实验。而在测试弹片伤害之前，他们首先需要测试手榴弹的冲击波范围，因为在致命范围内，即使没有受到弹片伤害，也必死无疑。这种压力传感器能承受五百一十七千帕的压力，当冲击波的压力大于这个数值时，膜片就会破裂，也就意味着人会当场开启。凯利将十个传感器按照每零点三米分布在爆炸中心周围。为确保实验的安全，本次实验将采用远程控制的方式引爆手榴弹。所有准备做好之后，专家将手榴弹放在爆破中心，然后托瑞在安全屋按下了起爆按钮。通过检查发现，一点五米内的膜片全部损坏，而一点八米处却完好无损。也就是说，手榴弹的冲击波致死范围为一点五米。接下来，他们开始测试爆炸弹片的分布轨迹，看贴近地面的位置是否存在安全区域。下面留言组在爆炸点一点五米处放置了一圈木板，红色区域代表人在卧倒的位置。当手榴弹爆炸时，弹片将在木板上留下弹孔。如果红色木板没有弹孔，则表示为安全区域。最后，他们又在顶上放置一块塑料板，以便全方位了解弹片的分布。为对比不同手榴弹的杀伤效果，本次实验将用两种不同年代的手榴弹进行测试。虽然它们形状不同，但内部都有无数细小弹片。在爆炸时，将以两万二千英尺每秒的速度射出。首先测试的是中世纪的菠萝手榴弹。一切准备就绪之后，所有人躲在安全屋。随着一声巨响，无数碎片向周围四散开来。不管是上方的塑料板还是木板，都已经千疮百孔，而下面的红色区域也没能幸免。接下来，他们重新更换了木板，并在中心点放置一颗现代的棒球手榴弹。然后，凯利按下了起爆按钮。这次的威力明显比之前的大很多，木板上的弹孔更密集。但通过弹孔数量对比发现，红色区域的弹片密集度相对较低。所以，虽然卧倒并不能幸免于难，但在紧急情况下，这依然是最好的选择。本次实验极其危险，请大家不要模仿。